Hi there, I'm Leo and today I'm gonna be talking about 20 slangs that you can use on your daily basis. Dude, this is awesome. Olá, eu sou o Leo e hoje eu falarei sobre 20 gírias que você pode usar no seu dia a dia. Stick around. Quando você pensa em estudar inglês num curso regular, é pouco provável que você aprenda as gírias como parte importante do processo. Mas daí você começa a assistir séries, filmes, ouvir músicas e conhece algum falante nativo que te desafiam a entender um diálogo cotidiano que está repleto, não só de expressões e phrasal verbs, mas também de gírias, que é o que veremos hoje. E serão só 20 por enquanto, mas se gostarem e quiserem mais, me deixem saber aqui nos comentários, ok? Sem mais delongas, let's get started! Bummer, an experience that is irritating or frustrating or disappointing. Bummer expressa algo ruim, uma decepção, uma frustração, etc. In a sentence, I'm so sorry, that is such a bummer. Bummer! Bummer. Bummer. Shady, questionable, suspicious, dangerous or deceitful. Algo ou alguém suspeito que pode oferecer riscos ou perigos ocultos. In a sentence, I saw a shady guy in front of my house last night. Shady. Super shady. He's shady. Hot. Attractive. Hot é usado como gíria para dizer que um homem ou uma mulher é atraente. Super dotada de beleza física. In a sentence, she's hot. She is so hot. He is so hot. She is hot. But he is hot? Beat. Tired. Como gíria significa cansado, exausto, acabado. In a sentence, I was so beat after that game. I'm beat. Boy, I'm beat. I'm beat. Sick. Awesome. Irado. Geralmente se usa para algo ruim, mas como gíria é o contrário. Se para dizer que algo é irado, massa, demais, incrível. It's sick. In a sentence, those sneakers are sick. Sick, 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 sick. 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 You bet. Wow, that is sick. Epic. Awesome. Se usa epic como gíria para dizer que algo é extraordinário, incrível, sensacional. In a sentence, that was an epic party last night. Emily's building is epic. Yeah. Are you kidding? It's epic, bro. Epic. This case is epic. Ripped. Very physically fit. É a gíria que se usa para dizer que alguém é fortão, bombadão. In a sentence, the rock is ripped. Surprisingly ripped, teacher. Abby, motivate him. Tell him how ripped he's going to be. Carl Weathers, he's ripped. Cheesy. Silly. Brega. Ou você achava que não tinha essa gíria em inglês também? In a sentence, I didn't like your outfit. It's so cheesy. It's not cheesy. That's cheesy. Maybe, but... So cheesy? Bomb. Really good. Bomb é outra maneira como gíria de dizer que algo é muito bom. Excelente. Dica de pronúncia. Bomb não pronuncia o B no final. Bomb. In a sentence, that movie was bomb. Bomb. I'm the bomb. You know I'm the bomb, right? The bomb. Bomb. Sweet. Fantastic, amazing. Sweet é também algo muito bom, incrível, sensacional. In a sentence, so you got a job, sweet. Sweet. It's sweet. Sweet. Oh, sweet. <risos> Chill, relaxed and calm. Se usa como gíria para dizer ou sugerir calma ou relaxamento. In a sentence, don't worry, just chill. 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 Oh, chill, chill, chill. Chill. Whiz. Intelligent, smart. Quando alguém é inteligente, esperto ou um gênio, se diz a whiz. In a sentence, I'm a computer whiz. I am a whiz. Oh, she is a whiz. I'm a whiz with wheelchairs. Well, I'm a whiz on a computer, so... Whiz. whiz. Grub. Food. É uma das gírias para comida, tipo rango, boia, etc. Inclusive tem um aplicativo nos Estados Unidos chamado de Grubhub. In a sentence, want to get some grub tonight? 
You want the grub? Yeah, sure thing. So we rustle up some grub to Just uh, grabbing myself some grub. It's good grub. Booze, alcoholic beverage. É a gíria que se usa para dizer bebida alcoólica. In a sentence, will they have booze at a party? Booze, lots of booze. No booze. Oh, hi, booze. 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 Right? Crash. Sleep fast. É bem parecido com o que a gente usa. Eu estava tão cansado que capotei, apaguei no sofá mesmo. In a sentence, I crashed on the couch because I was too tired to go to bed. I crashed on Becky's couch. That's true. I crashed a lot of... I crashed as soon as I got in. Yeah, I crashed it on the least. Mm. Cram. Study hard. Se usa essa gíria para dizer que você precisa se enterrar nos estudos porque a prova vai ser muito difícil. In a sentence, I can't go out. I have to cram for a hard exam tomorrow. Well, I should go to study hall. I have to cram for my English class. Did my best to cram for my lecture on the road. Hey, last bathroom break. You have got to cram for... You have to cram so much. Shades. Sunglasses. Significa sombras, mas como gíria, óculos de sol. In a sentence, have you seen my shades? They're not just for holding up my shades. My shades? Thanks. Yeah, I figure if I wear these in my scene. Do you always wear shades? Wear my shades, awesome sauce. Ditch. Get rid of or give up. Dispensar, gasear, pular ou passar algum evento, aula, festa, pode ser usado com pessoas também. In a sentence, I'm gonna ditch class today. I'm feeling under the weather. We ditch losers. Enjoy the ditch. It's the ditch school. <laughs> ditch that. Game. I'm able to join. Se digo I'm game, significa que estou dentro. Conta comigo, já eras. In a sentence, don't invite me twice. I'm game. I'm game. Okay. I'm game. I'm game. Wow. I'm game. Lit. Awesome. Amazing. Very good. Mais um então que significa algo excelente, excepcional, incrível. In a sentence, that movie was lit. 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 Yo, it's crazy. It's so lit. That's lit. <laughs> yeah. yeah. And it's gonna be lit. Ok, guys. That's all for today. Vejo vocês no próximo vídeo. I'll see you next and stay safe. Dude. That was awesome!